அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து நாட்டு குதிரைகளை காப்போம் குழு பற்றின தகவல் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒளிப்பதிவாரர் குமாரோட அழகு குமாரோட இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பதிவு செய்கிறோம் அவர் தான் அநேக வீடியோக்களை வந்து பதிவு செய்கிறாரு நம்ம சேனலுக்காக இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த நாட்டு குதிரை காப்போம் குழு பற்றின தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழு வந்து நாட்டு குதிரைகளை மீட்டெடுக்கிறது பயன்பாட்டை மீட்டெடுக்கிறதுக்காகவும் நாட்டு குதிரையில் புதிய நபர்களை வாங்க வைப்பதற்காகவும் நாட்டு குதிரையோட பெருமையை வந்து எடுத்து சொல்கிறதுக்காகவும் இந்த குழு வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு இது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து வாட்ஸ்அப் குழுவாக ஆரம்பித்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவட்டத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய குதிரை வளர்ப்பவர்கள் குதிரை ஆர்வலர்கள் புதிதாக குதிரை வாங்கியிருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே இந்த குழுவில் இருக்காங்க இப்போ இந்த குழு வந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் மூலயமாக மக்களுக்கு வந்து குதிரை எப்படி பராமரிக்கிறது குதிரையில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் குதிரைக்கான மருத்துவ முறைகள் இதெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலயமாக கொடுத்தோம் ஸோ அதுக்கான அடுத்த நகர்வாக என்ன பண்ணணுன்னா மாவட்ட ரீதியாக வந்து நம்ம குதிரைகளுக்காக ஒரு குழு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி குதிரை வளர்ப்பவர்கள் குதிரை ஆர்வலர்களை கொண்டு ஒரு சங்கம் மாதிரி பதிவு பண்ணணும் இன்றைக்கி வந்து காலகட்டத்தில் குதிரையுடைய தேவை வந்து முற்றிலுமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு நம்ம நாட்டு குதிரைகள் வந்து அநேக இடங்களில் வந்து வண்டி போட்டு ஒரு தொழிலாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி மக்களுடைய வரவேற்பு இல்லாத காரணத்தினாலும் குதிரையுடைய வளப்பார்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் இந்த நாட்டு குதிரை வண்டி வந்து முற்றிலுமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நாட்டு குதிரைகள் ரேக்லா பந்தயத்துக்கு மட்டுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு வராங்க இந்த ரேக்லா பந்தயத்தினால தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நாட்டு குதிரைகள் வந்து காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறது ஸோ ரோக் ரேக்லா சோக்குதாரிகளுக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் ஸோ அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் இப்போ மாவட்ட ரீதியாக வந்து இந்த நாட்டு குதிரைகளை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்களை வந்து நம்ம குழுவில் இருக்கிறவங்கள பொறுப்பாளர்களாக இல்லை ஒருங்கிணைப்பாளர்களாக நியமித்து இப்போ வரைக்கும் கோயமுத்தூர் திருப்பூர் சென்னை திருவள்ளூர் நாலு மாவட்டத்தில் வந்து நண்பர் ஸ்ரீராம் அவர்கள் நண்பர் மூர்த்தி அவர்கள் நண்பர் பார்த்திபன் அவர்கள் அப்புறம் திரு பாபுசார் அவர்கள் நான்கு பேரும் வந்து கூட்டங்கள் நடத்தியிருக்காங்க அடுத்த கட்டமாக அனைத்து மாவட்டங்கள்லேயும் இப்போ தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்கள்லேயும் இது மாதிரி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அவங்கவுங்க ஏரியாவில் இந்த மாதிரி குதிரை வளர்ப்பவர்கள் குதிரை ஆர்வலர்களை ஒருங்கிணைச்சு சங்கம் மாதிரி பதிஞ்சு தொடர்ந்து நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த நாட்டு குதிரைகளை காத்து கொடுத்துட்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த நாட்டு குதிரை காப்போம்ங்கிற குழு நடந்து நடத்திட்டு வரோம் இந்த குழு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தஞ்சை மாவட்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் அதே மாதிரி நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் எல்லா பகுதியிலையும் குதிரை வளர்ப்பவர்கள் வந்து கரூர் மாவட்டம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் திருச்சி மாவட்டம் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் நம்ம தனித்தனியாக வாட்ஸ்அப் குழு ஆரம்பித்து தனித்தனியாக உறுப்பினர்கள் வந்து சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய தகவல்கள் வந்து நம்ம பரிமாறிட்டு இருக்கோம் இது முக்கிய நோக்கம் என்னென்னா நம்ம வந்து குதிரைகளை வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு வரும் பட்சத்தில் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து புகையில்லா பயணம் வரும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படாது அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த குதிரைகளை நம்ம வந்து விட்டு செல்வோம் இது மாதிரி பல நோக்கத்தோடு தான் இந்த குதிரை விஷயத்தை வந்து நாட்டு குதிரை காப்போம்ங்கிற குழு வந்து செயல்பட்டுட்டு வருது இதுக்கு பொதுமக்களும் வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் பொதுமக்களும் வந்து அவங்கவுங்க பகுதியில் இது மாதிரி நாட்டு குதிரை வைத்திருக்கிறவங்கள போய் சந்தித்து அவங்கள கூட என்ன செய்யலாம் நாட்டு குதிரை சோக்குதாரிகள் தொழில் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நலிவடைஞ்சிட்டு இருக்கு குறிப்பாக வந்து இந்த நாட்டு குதிரை மூலயமா என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு பயணிக்க பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி லாடம் கட்டுறவங்களுக்கு ஒரு தொழில் ஆயிடுது வண்டி கட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு தொழில் ஆயிடுது இந்த ஒரு தற்சார்பு வாழ்வியலுக்கு இயற்கை விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் ஒவ்வொரு குதிரை வைத்திருக்கணும் விவசாய இடுப்பொருட்களை நம்ம கொண்டு போய் சந்தையில் சேர்க்கறதுக்கு இந்த நாட்டு குதிரையை வந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையில் வந்து நாட்டு குதிரை வந்து நமக்கு பயனாக இருக்கிறது இதை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த நாட்டு குதிரை காப்போம் அப்படிங்கிற குழுவை வந்து உருவாக்கி செயல்பட்டுட்டு வரோம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்டதற்கும் தொடர்ந்து வந்து நமக்கு ஆதரவு கொடுத்து வர்றதுக்கும் உங்களுக்கு நன்றி அடுத்தாப்பில் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த
எல்லாருமே நலிவடைந்து அன்றாட கூலிக்கு தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான நலிவடைந்த தொழிலை வந்து நம்ம மீட்டு எடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அவங்க குதிரைக்காரவங்க நல்லா இருந்தால் தான் குதிரை நல்லா வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம நிதி திரட்டுறதுக்கும் இந்த மாதிரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கனாலோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பெல்லைக்கெல்லாம் கிளிக் பண்ணி தொடர்ந்து இந்த வீடியோஸை பார்க்குற மூலயமா ஏதோ ஒரு நமக்கு ஒரு நிதி வருதுன்னா நாம் வந்து இதை வந்து நாட்டுக்குதிரை காரர்களுக்கு நம்ம பயனுள்ளதாக கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படிங்கிற நோக்கம் தான் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள அனைத்து மாவட்டத்திலும் மறுபடியும் நம்ம வந்து நாட்டுக்குதிரை வண்டிகள் வந்து பயனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் எடுத்துருக்கோம்